Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga sizlarga uz avtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva Tashkent va Sankt-Peterburg Tashkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon va qulay. Va tafsil ma'lumotlarini ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Rivoyat qilishlaricha bir kishining farzandi qattiq betob bo'lib, uning kasaliga birorta tabib chora topa olmabdi. Yolg'iz o'g'lidan ajrab qolishini anglagan ota chiday olmay, uni ko'tarib boshqa tabiblarni izlab yo'lga tushibdi. Tog'u daralarni, qalin o'rmonlarni kezib ketaveribdi. Chanqasi o'g'liga buloq suvidan ichiribdi. Qorni ochsa ot o'nanlarning mevasi yu ildizini yediribdi. Buni qaranki, kundan kunga farzandi kuchga to'lib, sog'aya boshlabdi. Shunda ne-ne tabiblar davolay olmagan dardni dorivor ot o'lanlar aritib yuborgan ekan. Bahor kelishi bilan dasturxonga tortiladigan ko'k taomlarning sarasi ismaloqdan tayyorlanadi. Chunki ismaloq barklari juda shifo baxsh. Ismaloq eng avvalo oshqozon ichak faoliyatini yaxshilaydi. Shuning uchun undan tayyorlanadigan taomlar va damlamalar gastrit va enterokolit bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etiladi. Ichi yaxshi yurishmagan va qorin dam bo'lgan paytda 10 gram ismaloq bargini 1 litr suvga qaynatib, vaqti-vaqti bilan ichib turilsa, damlama ichaklar faoliyatini yaxshilab, qorin dam bo'lishini yo'qotadi. Ismaloq sharbatida ko'p miqdorda marganiz moddasi mavjudligi sababli organizmda moddalar almashinuviga ijobiy ta'sir etadi. Shuningdek, bu modda qon tarkibi va suyaklarga foydali, miya faoliyati hamda uning endorfin, baxt garmoni ishlab chiqarishi uchun muhim ahamiyatga ega. Yangi unib chiqqan ismaloqni ko'katlar qiroli deyish mumkin. Chunki ismaloq tarkibida foydali moddalar oqsil, klechatga juda ham ko'p. Ammo ismaloqning barklari katta-katta bo'lib, dag'allasha boshlasa, uni iste'mol qilmagan ma'qul. Uning dag'al bark va poyalarida shovul kislati ko'payib ketadi. Bu esa buyrak tosh kasalligini keltirib chiqaradi. Ismaloq, otquloq, shovul kabi turdosh o'simliklar buyrak tosh kasalligi mavjud va buyrak hamda peshob tizimi xastaliklari bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etilmaydi. Ismaloqni qaynagan suvda 3 daqiqa tutib, kunjut yog'i aralashtirib, 3 mahal yesangiz, ichaklar faoliyati yaxshilanadi. Ismaloq oziq moddalariga boyligi bo'yicha osh ko'klar ichida birinchi o'rinda turadi. Uning tarkibida A, B1, B2, B5, B6, B9, B9 B9 C, Y, K kabi yurak xastaliklariga oshqozon, ko'krak, prostata hamda teridagi saraton xastaligiga qarshi kurashuvchi 12 xildan ortiq vitaminlar hamda temir, ruh, kalsiy, magniy, natriy, fosfor, aminokislotalar va efir moyiga boy. Ismaloq organizmni shlaklardan tozalaydi. Ichak, qon tomirlari faoliyatini yaxshilaydi. Bundan tashqari, ismaloq yuqori qon bosimi, ko'z va ko'rish muammolarini kamaytirib, suyaklarning mustahkamligini oshiradi. Abu Ali ibn Sino ismaloq bargidan tayyorlangan qaynatmani istirobli yo'talga qarshi, balg'am ko'chiruvchi, safro haydovchi, quvvat bag'ishlovchi vosita sifatida tavsiya etgan. Bargidan tayyorlangan malham esa og'riq qoldirishda naf beradi. Zamonaviy tibbiyotda ismaloq kamqonlikni davolashda, shuningdek, parxiz taom va servitamin ne'mat sifatida qo'llaniladi. Xalq tabobatida ismaloq bargidan tayyorlangan damlama kamqonlik, tomoq, o'pka va asab kasalliklariga davo hisoblanadi. Shuningdek, ismaloq yel va peshob haydovchi, beozor, darmondoridir.